먹을지 고민하다가 이렇게 짜장불닭이랑 간장 명란 주먹밥 만들어 볼게요. 주말 동안 먹을 게 없어가지고 작업을 보러 갈 건데 오늘은 어제보다 이렇게 7도나 났대요. 그래가지고 좀 따뜻하게 입어왔어요. 이렇게 입고 장보러 다녀올게요. 
달에 식비가 얼마나 되는지 궁금해 하시는 분들이 많으시더라고요. 정확히 체크해 보진 않았는데 보통 일주일에 한 번씩 장을 보고 나면 이렇게 2만 원에서 4만 원 정도 나오고 이렇게 오늘은 이렇게 장 보고 37,150원이 나왔어요. 그래서 온라인에서 장 보는 것까지 하면 식비는 한 달에 20만 원에서 30만 원 정도 나오는 것 같아요. 정리하고 점심 준비해 볼게요. 이제 장 봐온 걸로 점심을 준비해 볼 건데 제가 요즘 쓰는 간장은 이 사마 간장이에요. 이게 확실히 염도가 낮아가지고 부담도 없고 이게 감칠맛이 되게 좋더라고요. 이 간장이 기존에 있는 간장보다 염도가 25% 정도 이렇게 낮췄대요. 그래서 그런지 조금 간장 특유의 그 혀끝에 남는 짠맛 그런 게 없고 뒷맛이 되게 깔끔하더라고요. 그래서 이걸로 덮밥이랑 반찬 하나 만들어 볼게요. 타이머 5분. 네, 5분 타이머를 시작하겠습니다. 편하게 반으로 잘라볼게요. 
점심을 진짜 너무 맛있게 먹었어요. 둘다 진짜 맛있었는데 특히 간장 베이컨 계란말이 진짜 감동적인 맛이에요. 오늘은 주말이니까 저녁에 오랜만에 치맥 한잔 할까 하거든요. 근데 이거 닭다리 좀 아이고, 닭다리 좀 미리 해동해 두려고. 바질이 진짜 많이 자랐죠. 날이 더 추워지기 전에 수확을 해야 될것 같아서 오늘 조금만 먹어보려고요. 첫 순을 따주면 잎이 양갈래로 나와서 더 풍성하게 자라거든요. 그래서 저는 양이 너무 많아가지고 여기서 그만 자라도 될것 같긴 해요. 섞었는데 벌써부터 바질이랑 레몬 향기가 진짜 좋아요. 유산지에 담아서 올려볼게요. 테이블 바꾼 다음부터 그릇 아래 뭘 찾고 깔고 싶더라고요. 그래서 키친 크로스 하나 만들어야겠다 싶었는데 오늘 한번 해보려고요. 천은 이렇게 골라봤고 이렇게 집에 있는 짜투리 원단들이랑 새로 구매한 원단으로 한네 가지 정도 만들어 볼게요. 키친크로스 3장을 완성을 했는데 이렇게 노출 스티치를 넣고 라벨을 조금 다양하게 달아봤어요. 나머지는 인토록 쳐가지고 이렇게 스티치를 조금 두껍게 마무리 해볼게요. 
이렇게 여러 가지 봉지로 만들어 봤는데 원단도 다양해서 모아놓으니까 너무 예쁘죠? 예, 양이 많아가지고 몇 개는 제가 쓰고 나머지는 친구도 나눠주고 하려고요. 이제 시간이 늦어가지고 저녁 준비해볼게요. 예전에 극한직업 영화에서 나온 레시피였는데 그때 한번 해먹어야지 해놓고 완전 까맣게 잊고 있었어요. 제가 영화를 본건 아닌데 그때 이 레시피가 핫해가지고 진짜 궁금했었거든요. 만들어 볼게요. 원래 레시피는 이것저것 들어가는 게 많은데 이 집에 재료가 더 없기도 하고 이 만능 간장이 이 육류랑 그리고 해산물, 과일, 야채 성분이 들어가 있는 간장이라 조금 줄여가지고 간단 버전으로 만들어 볼게요. 일단 간장이 300ml 들어가는데 이 양이 꽤 많이 들어간 레시피더라고요. 실수로 튀김옷 입히고 튀김가루까지 입혀야 되는데 그냥 튀겨버렸어요. 음, 맛있을 것 같긴 한데 이제 간장소스 뿌려볼게요. 
지금 영화 보고 뒷정리까지 하고 나니까 벌써 1시 반이 다 됐어요. 간장 소스 남은 거 아까워가지고 지금 좀 피곤하긴 한데 이거 계란장 만들고 자려고요. 양이 진짜 많아가지고 되게 많이 나왔거든요. 내일 아침에 할까 하다가 지금 해보려고요. 오늘 아침은 어제 만든 계란장으로 주먹밥 해가지고 이 카골이랑 같이 먹으려고요. 